हेलो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आवेश की संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है इससे पहले हम लोग आवेश के विषय में बात कर चुके हैं कि आवेश किसे कहते हैं जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है जिसके कारण उन दोनों वस्तुओं के गुणों में बदलाव आता है और दोनों वस्तुओं पर एक नए तरह का गुण बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार एक नए तरह का गुण जो है एक नए तरह का प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है एक नया गुण आ जाता है उसी को हम चार्ज कहते हैं आवेश कहते हैं तो आवेश संरक्षित होता है कंजर्व होता है ये बात समझना है कंजर्व का मतलब क्या नियत कांस्टेंट, ना घटना ना बढ़ना आप ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत सुने होंगे नाइन्थ क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपने पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है इसी प्रकार आपने भी पढ़ा होगा कि द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जो टोटल रिएक्टेंट का मास होता है वो टोटल प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है अधिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपने एक और लॉ पढ़ा होगा इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम संवेग के संरक्षण का सिद्धांत संवेग संरक्षण का सिद्धांत तो इसी तरीके से एक छोटा सा लॉ है वह क्या है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आवेश भी जो होते हैं इसको हम ना निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है हम यदि अपने हथेली को आपस में रगड़ते हैं या दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण इन दोनों वस्तुओं पे चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं इन दोनों वस्तुओं पर आवेश आ सकते हैं परंतु हम ये नहीं कह सकते कि हमने इस पे चार्ज उत्पन्न कर दिया हमने चार्ज पैदा कर दिया और यदि हम किसी वस्तु को न्यूट्रलाइज कर दें उदासीन कर दें जैसे मान लीजिए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और कहीं से इलेक्ट्रॉन ला के इस पर यदि डाल दिया जाए तो यहाँ तो न्यूट्रल हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई अब तो ये उदासीन हो गया तो जो इस पर आवेश था उसको हमने खत्म कर दिया नष्ट कर दिया अब पूरे इस ब्रह्मांड से पूरे यूनिवर्स से एक सिस्टम से जो है सो कि चार्ज कम हो गया तो आंसर एक गलत है ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं होता जरा समझने का प्रयास कीजिए आप यहाँ पे दो रॉड है एक ग्लास रॉड है जिसको मैंने जी से दिखाया है और एक एवोनाइट का रॉड है जिसको मैंने ई से दिखाया है ये दोनों अलग अलग है इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं ठीक है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार इन दोनों को रगड़ने पर इनके गुणों में बदलाव आता है और एक नए तरह का गुण इन पे आ जाता है इनके पास आ जाता है जिसे आवेश उन्होंने कहा था क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी तो उन्होंने ये बोला कि भाई एक नए तरह का गुण उस पर डेवलप होता है जिसको हम चार्ज कहते हैं लेकिन बाद में ये समझ आया कि जब हम दो वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर दूसरे वस्तु से पहले वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वो कम अधिक होता है जैसे यहां से 400 गया वहां से 100 आया तो अंतर हो गया यहां से ज्यादा गया वहां से कम आया तो भाई प्रॉपर्टी तो चेंज होगी आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि दो गांव है और यहां पे 1000 हजार ईमानदार लोग रहते हैं यहां भी 1000 हजार ईमानदार लोग रहते हैं ठीक है यहां पर सौ चोर है यहां भी सौ चोर है ठीक है अब एक काम कीजिए यहां से जो सौ चोर है इस गांव से निकाल करके इस गांव में डाल दीजिए अब बताइए कि जिस गांव से वह सौ चोर निकल के गए हैं या चोर कह लीजिए बेमान आदमी कह लीजिए जो भी कह लीजिए उस गांव के गुण में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा डेफिनेटली आएगा 
वहाँ पे चोरी कम होगी लोगों के जो है सो कि सामान सुरक्षित रहेंगे लोग सुरक्षित रहेंगे वहाँ का वह स्थान सुरक्षित रहेगा और जो सौ चोर दूसरे गांव में गए हैं अब उस गांव में उस शहर में उस राज्य में दो सौ चोर हो गए उस जगह पे, तो जरा सोचिए कि जिस जगह पे वो गए हैं वहाँ के गुणों में बदलाव आया कि नहीं आएगा डेफिनेटली आएगा वहाँ तो और आएगा पहले लोगों के कीमती सामान चोरी होते होंगे अब जूता चप्पल भी चोरी होता होगा तो जिस गांव में सौ चोर एक्स्ट्रा चले गए हैं वहाँ पे दो सौ चोर पहुँच गए हैं तो वहाँ पर जो गुण में बदलाव आया होगा गांव के जो प्रॉपर्टी में चेंजेस आए होंगे और यहाँ कम होने के कारण जो प्रॉपर्टी में चेंजेस आए हैं जो गुण बदला है उसी को आवेश कहते हैं उसी को चार्ज कहते हैं और ये ध्यान रखिए कि जो चोर गया है वह अपनी प्रॉपर्टी अपने साथ लेके जाता है मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल कर जाता है किसी दूसरे वस्तु पर तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का जो गुण है वो अपने साथ लेके जाता है वह चार्ज को छोड़ के नहीं जाता तो अपना बिहेवियर अपना बर्ताव अपना चार्ज वो साथ लेकर के जाता है जिसके कारण जहाँ से जाता है जैसे चोर गए मान लीजिए सौ इलेक्ट्रॉन निकल के गए सौ चोर गए लेकिन अपने बिहेवियर को अपने नेचर को यहीं छोड़ के जाते तो क्या बदलाव आता आंसर नहीं आता तो कहने का मतलब ये है कि उसका जो बिहेवियर है उसका जो बर्ताव है उसका जो नेचर है वो अपने साथ लेकर के गया जिसके कारण उस गुण के गण उस गांव के गुण में ही बदलाव आया और इस गांव इस स्थान के गुण में ही बदलाव आया तो वो जो उनका प्रॉपर्टी था उस चोर का जो प्रॉपर्टी था उसको हम क्या कहेंगे चार जिसके कारण दोनों वस्तुओं के ऊपर एक नए तरह का गुण क्रिएट हो रहा है नए तरह का गुण उत्पन्न हो रहा है यहाँ भी नया है वहाँ भी नया है ऐसा कभी हुआ नहीं था पहले जो यहाँ पर हुआ और वहाँ पर हुआ ये दोनों गांव में नए तरह का गुण उत्पन्न हुआ तो इस ये जो नया गुण उत्पन्न हुआ है ये नए तरह का जो चीज आया है इसका इसको बेनामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज कहा था तो जब दो वस्तुओं का आपस में हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है यहां से निकल के वहां गया वहां से निकल के यहां आया तो ये कम बेस हो जाता है मतलब यहां से चार गया वहां से सौ आया तो तीन का डिफरेंस हो गया मतलब यहां से तीन अधिक गए तो वहां पर गुण में बदलाव आया यहां बदलाव आया तो कुछ इसी तरह की बात यहां पर है तो इनको जब रगड़ा गया तो इनके गुणों में बदलाव आया जो नया गुण उत्पन्न हुआ उसे हम चार्ज कहते हैं ये बात हम लोग पढ़ भी चुके हैं रगड़ने से पहले कुल आवेश रगड़ने से पहले कुल आवेश जरा समझने का प्रयास कीजिएगा आपने ये बात पढ़ी होगी कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात परमाणु उदासीन होता है ओके एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ओके तो एक एटम इलेक्ट्रिकली विद्युतता उदासीन होता है जब तक उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक ना हो या वहां से निकाला ना जाए या उसको दिया ना जाए तो इनिशियली प्रारंभ में मैं मान लेता हूं कि इसमें ग्लास रॉड में जितने भी परमाणु हैं वह उदासीन हैं और इस ग्लास रॉड पे टोटल चार्ज जीरो है टोटल आवेश कुल आवेश कितना है शून्य है ये जो एवोनाइट का रॉड है इसके भी सारे परमाणु उदासीन हैं और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटोन है तो इस एवोनाइट का प्रत्येक परमाणु उदासीन है तो एवोनाइट रॉड भी उदासीन होगा और इस पर भी चार्ज कितना होगा जीरो अब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं जब इन दोनों का आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के एवोनाइट के रॉड पे जाएगा ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये ग्लास रॉड है और यहाँ पे ये एवोनाइट का रॉड है तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के एवोनाइट के रॉड पे जो जाता है अब मान लीजिए कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गए एक दो तीन चार पांच तो पांच इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल के एवोनाइट के रॉड पे आ गए तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे क्या आता है प्लस तो इस पे पांच प्लस आ गया एक दो तीन चार पांच ओके और इस पे पांच क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा तो इस पे पांच पॉजिटिव चार्ज और पांच नेगेटिव चार्ज आ गया तो हो सकता है हमको ऐसा लगे कि हमने रगड़ करके चार्ज उत्पन्न कर दिया आवेश जो है क्रिएट कर दिया बना दिया निर्माण कर दिया लेकिन आप इस गलत फहमी में हैं तो मत रहिए क्योंकि तो आवेश को आपने उत्पन्न नहीं किया है उसको पैदा नहीं किया है आप थोड़ी सी जो एक होता है ना कि बुझावल समझ रहे हैं जो एक पहेली होता है उस पहेली में आप थोड़ा सा उलझे हुए हैं जरा इन दोनों रॉड को फिर से आप कॉन्टेक्ट में लाइए तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा और फिर गलती से इलेक्ट्रॉन यदि यहां से वापस आ गया तो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा फिर से न्यूट्रल हो जाएगा खैर यहां पे पांच पॉजिटिव चार्ज है यहां पे पांच निगेटिव चार्ज है तो रगड़ने के बाद क्या होगा रगड़ने के बाद का जो कुल आवेश है 
जरा आप ऐड कीजिए तो यहाँ पे जैसो कि एक एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच तो पांच पॉजिटिव चार्ज पांच नेगेटिव चार्ज ठीक है अब इन दोनों का बीज गणितीय योग करिए तो पांच पॉजिटिव चार्ज और पांच माइनस चार्ज जब ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा जीरो तो यदि हमसे पूछा जाए कि पूरा रगड़ने के बाद भी रगड़ने के बाद भी टोटल आवेश इन दोनों को यदि एक सिस्टम मान लीजिए निकाय मान लीजिए अब निकाय का मतलब क्या होता है निकाय का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक समझना एक बार समझ में जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कॉपी है और इस कॉपी में बहुत सारे पेजेज है बहुत सारा पन्ना है ठीक है तो ये जो पन्ना है हो सकता है आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे एक पेज की तरह बिहेव करे लेकिन ये जो कॉपी है इन सभी पन्नों का एक सिस्टम है एक निकाय है यहाँ पे ये डस्टर है अभी और बड़े रूप में देखिए जैसे कॉपी है ये डस्टर है इससे मैंने स्केच रख दिया आई बात समझ में अब ये तीनों जो है सो कि यदि आप तीनों को एक मानते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे सिस्टम बोलेंगे आपने सुना होगा अक्सर कि जिसके घर पे कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर को एक टर्म सुना आपने उसको सिस्टम भी लोग कहते हैं तो सिस्टम क्यों बोलते हैं कीबोर्ड होता है माउस होता है मॉनिटर होता है सीपीयू होता है तो बहुत सारे चीज़ों को मिला करके वो एक सिस्टम बना हुआ है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो सिस्टम का हिंदी होता है निकाय और इसका अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब एक समझा जाए एक माना जाए तो उसे हम सिस्टम कहते हैं निकाय कहते हैं आई बात समझ ओके तो यहाँ पर यदि आप इन दोनों को एक सिस्टम मान लीजिए एक निकाय मान लीजिए और आपसे पूछा जाए कि इस निकाय पर कितना चार्ज है तो ध्यान से देखिए क्या होगा कि टोटल चार्ज जब ऐड कीजिएगा तो पांच प्लस और पांच माइनस ऐड कीजिएगा टोटल चार्ज जीरो है और रगड़ने से पहले कितना आवेश था इस पे जीरो था इस पे जीरो था यहां भी ऐड कीजिएगा जीरो तो रगड़ने से पहले जितना आवेश इन दोनों पर था रगड़ने के बाद भी उतना ही आवेश है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया अगर चार्ज उत्पन्न करने का मतलब क्या हुआ कि भाई रगड़ने से पहले इन पे जो टोटल चार्ज था और रगड़ने के बाद कुछ आपने क्रिएट कर दिया लेकिन पहले भी जीरो था और बाद में भी जीरो है इस बात को आप अच्छे से समझिए चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ये एक बॉक्स है क्या है यह एक बॉक्स है ठीक है बॉक्स यानी कि बक्सा और इसमें ग्लास रॉड है ये वो नाइट रॉड ये ग्लास रेड है ये वो नाइट रॉड ये ग्लास रेड है वो नाइट रॉड मतलब इसमें बहुत सारा कांच का और एवोनाइट का छर इस बॉक्स में डाला गया और इस बॉक्स को कोई व्यक्ति अपने सर पे रख करके जो है सो कि लेके इन दिस डायरेक्शन इस दिशा में वो जा रहा है अब उस ग्लास रॉड को बॉक्स में रख करके एवोनाइट को बॉक्स में रख करके अपने सर पे लेकर के जब वो चलेगा तो वो हिलेगा हिल रहा है अब हिल रहा है तो इसके ये जो ग्लास रड है और एवोनाइट रड है वो आपस में फ्रिक्शन हो रहा है वो आपस में रगड़ खा रहे हैं अब जब ग्लास रड एवोनाइट को जब हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रड से निकल कर एवोनाइट पे जाता है फिर ग्लास पे प्लस आता है एवोनाइट पे माइनस आता है लेकिन मैं आपसे पूछूँ कि जब ये रुका हुआ था जब ये रगड़ नहीं खा रहा था रेस्ट में था तो हर एक ग्लास और हर एक एवोनाइट पर जो चार्ज था वो क्या था प्रत्येक परमाणु उदासीन है न्यूट्रल है तो टोटल चार्ज कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा शून्य जीरो यदि हर एक एटम न्यूट्रल है तो क्योंकि एक परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन जब ये चलेगा कुछ दूर चला मान लीजिए कि 10 किलोमीटर गया और काफी ज्यादा रगड़ हो गया रगड़ हो गया तो बहुत सारे कांच के छर में प्लस 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 आ गया बहुत सारे बोनाइट के छर में माइनस माइनस आ गया लेकिन जरा सोचिए आपसे पूछा जाए कि क्या इस बक्से के अंदर टोटल इस बक्से पर कितना चार्ज आया या इसमें टोटल चार्ज कितना है तो जब सब चार्ज का आप ऐड कीजिएगा तो आप पाइएगा कि जितना प्लस उत्पन्न हुआ है उतना ही माइनस उत्पन्न हुआ है और दोनों को फिर से ऐड कीजिएगा तो टोटल जीरो हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से एक पे प्लस आता है दूसरे पे माइनस आता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ट्रांसफर uh, जो इलेक्ट्रॉन का होता है उसके कारण ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्जेस क्रिएटेड ऑन द ग्लास रॉड एंड द नेगेटिव चार्जेस क्रिएटेड ऑन द एवोनाइट रॉड मतलब रगड़ खाने से जो धनात्मक 
आवेश है वह ग्लास छर पे उत्पन्न होगा और ऋणात्मक जो आवेश है वो एमोनाइट के छर पे उत्पन्न होगा लेकिन टोटल चार्ज को जब ऐड करेंगे तो फिर से वो क्या मिलेगा हमको बीजगणित सम जीरो मिल जाएगा यानी हमने कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ जिसके कारण एक पॉजिटिव आया एक पे निगेटिव आया तो आवेश का निर्माण नहीं हो रहा ना आवेश का विनाश हो रहा है आई बात समझ में ओके तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है वो क्या है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है अर्थात किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड का मतलब अलग ठीक है आइसोलेटेड का मतलब अलग जैसे आप देखते होंगे सुनते होंगे आज के टाइम में कोरोना महामारी चल रहा है तो आप सुनते होंगे कि आइसोलेशन बेड तो आइसोलेशन बेड का मतलब क्या होता है किसी भी पेशेंट को जब अकेला रख करके इलाज किया जाए तो आइसोलेशन सेंटर रूम होता है आइसोलेशन बेड होता है तो आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल अकेला तो अगर कोई अलग सिस्टम है अब वो हो सकता है कि उस सिस्टम में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हो आई बात समझ में तो आइसोलेटेड सिस्टम विलगित निकाय मतलब एक अलग निकाय हो तो उसमें जो टोटल चार्जेस होंगे आप कहीं पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं कहीं नेगेटिव क्रिएट कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा आप दे दें उत्पन्न कर दें या उसमें से घटा दें नष्ट कर दें ये बात आपको समझ में आ रही जैसे यहाँ पे हम लोग पहले चार्ज जीरो था आपस में रगड़ खाए और हमने फिर से टोटल चार्ज को जोड़ा पॉजिटिव को जोड़ा निगेटिव को जोड़ा और सम करने के बाद हमको दस प्लस बच जाता तो हम सोचने में मजबूर हो जाते इस बात को लेकर के कि भाई दस प्लस ही बच गया इसका मतलब दस प्लस उत्पन्न हुआ है तो समझ में आता चार्ज क्रिएट हुआ है लेकिन हम ये देखते हैं कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है और जितना भी निगेटिव चार्ज क्रिएट है वो दोनों बराबर इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये दोनों इक्वल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जितना पॉजिटिव क्रिएट होगा उतना ही निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और टोटल जोड़िएगा तो आपका उतना ही आएगा जितना रगड़ने से पहले चार्ज था तो आपने आवेश का निर्माण नहीं किया है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण एक पॉजिटिव और दूसरे पर निगेटिव आया है ओके तो आवेश का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है अर्थात आवेश को ना तो हम और आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यह जो है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है आई बस समझ में धन्यवाद